and the forces of the United Arab Emirates which took place uh, like tomorrow eight years ago. Yes, sir, gentlemen. Like tomorrow, the 14th of March 2011, in order to suppress our Bahraini revolution which started a month earlier, on the 14th of February 2011, the only revolution left in the so-called the Arab Spring, the only revolution carried on uh, and uh, despite the challenge. The whole world you will see. Bahrain will be free. Down, down. All is road. Down, down. All is road. Dictators. All is road. Fascists. All is road. Criminal families. All is road. Murderers. All is road. Baby killers. All is road. Dictators. All is road. Fascists. All is road. Criminal families. All is road. Murderers. All is road. Leave for it. Hands off! Yemen! Hands off! Yemen! Hands off! Yemen! Hands off! لا يزال النظامان السعودي والإماراتي يسلكان نفس المنهج الاحتلالي الإجرامي في دول المنطقة مثال على ذلك البحرين واليمن في البحرين يعني مهتمون جدا أو هذان النظامان مهتمان جدا بوعد ثورة شعب ولا يريدون هذا الشعب أن يخرج عن السيطرة والهيمنة السعودية والإماراتية على المنطقة هناك أجندة يراد أن تفرض وأن يبقى أن تبقى دولة البحرين رهنا لهذه الأجندة وألا تتحرر من هذا الأمر وتصبح يعني جزءا من النسيج العربي الإسلامي المقاوم للمشروع الأمريكي في المنطقة وبالتالي هذا النظامان وظيفيان وظيفتهما تركيع دول المنطقة وشعوب المنطقة بكل ما أوتوا من قوة سواء ماليا أو حتى تدخل عسكري كما يحصل في البحرين لإجهاض هذا النفس العروبي الإسلامي التحرري الذي يستهدف في الدرجة الأولى كرامة الإنسان كرامتنا كبشر كأصحاب منطقة لدينا قضية ولا نقبل بأن نكون يعني رهنا للمشروع الأمريكي في المنطقة الذي يعني يريد استعبادنا في النهاية وتمكين الكيان الصهيوني من المنطقة وأدوات الكيان الصهيوني أيضا On the 14th of March 2011, their forces, without invitation from the people of Bahrain, crossed the causeway linking Saudi Arabia and Bahrain to crush the people's revolution that had started one month earlier, on the 14th of February 2011. The aim was to stop the march of the people to freedom. The aim was to uh, ensure that the people's revolution would be uh, put to failure. But the reality is that they have failed to achieve what they wanted. For the past eight years, our people have been pouring uh, onto the streets day in, day out. The aim is to, uh, to achieve a fundamental change in the political regime, the political system that has become so ruthless. الدخول السعودي الاماراتي الغاشم الى البحرين كان من اجل القضاء على حراك شعب البحرين وعلى ثورته وبعد ثمان سنوات من هذه الغشامه نجد بانهم لم يحققوا اهدافهم بالعكس شعب البحرين لم لم ينخضع لم يتراجع واصل واصر واستمر على مطالبه وهو بين فينة أخرى رغم القمع رغم إعاقة الدماء رغم هذه الجحافل السعودية الإماراتية إلا أنه لم يتراجع وهو مستمر موجود في الشارع طالبا بحقوقه المشروعة مساعدة آل سعود للقوات البحرينية الغاشمة كان واضحا ولا زال واضح لدى الشرفاء يعرفوا بأن السعود هم قص المشكلة في البحرين هم الأساس لا يريدوا أن تكون هناك ديمقراطية في البحرين أن البحرين أهل البحرين يكونون هم مصدر السلطات 
هم اصحاب مالكي مصيرهم لانه بعد ذلك يكون من شان الشعب في الجزيره العربيه ان يطالب بذات الحق من اجل ذلك لا يريدون ان ان تكون هناك هذه التغيرات في البحرين نقول بانه خابت مساعيكم يا ال سعود خابت جحافلكم وخزئتم ولم تستطيعوا ان تركعوا شعب البحرين وان شاء الله عن قريب الله سبحانه وتعالى كما وعد الصابرين والمستضعفين سينصر شعب البحرين ان شاء الله